The Spirit of the Lord God is upon me because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, to the opening of the prison, unto them who are bound. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Alles so auszurufen, den Gefangenen, und öffnen des Kerkers, die Gebundenen. Proclaim the acceptable year of the Lord. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. And that's where the Lord ended his message. Da hat der Herr Jesus seine Botschaft beendet, seine Predigt. Then he went to the cross. Und dann ging er ans Kreuz. And he handed us the rest. Und er hat den Rest von diesem Text hier uns übergeben. In the day of the vengeance of our God. To comfort all those that mourn. To trösten all the trauernden. To appoint unto them that mourn in Zion. To give unto them beauty for ashes. The oil of joy for mourning. The garments of praise for the spirit of heaviness. Den Trauernden ziehe uns Frieden, die den Kopf schmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer und ein Ruhesgewand statt eines verzagten Geistes. That they might be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Damit sie die Bäume der Gerechtigkeit genannt werden, die Pflanzung des Herrn, dass er durch sie verherrlicht wird. Heaviness and depression is a spirit. Schwermut und Depression ist ein Geister. According to the Bible. Gemäß dem, was hier steht, was in der Bibel steht. And if it's a spirit, then we have authority. Wenn es ein Geist ist, dann haben wir Autorität darüber. But in order to, in order to really grab hold of the dynamics of this, we really have to get into the Word to understand what it's about. Aber um diese Dynamik von dem Ganzen zu verstehen und was darunter steht, müssen wir in Gottes Wort hineingehen. It's a very tricky spirit. Es ist ein sehr trickreicher Geist. And it pulls from a lot of directions. Und er zieht in viele verschiedene Richtungen. It can get into a lot of things. Und kann in sehr viele Dinge hineinkommen. Ich sage euch, es gibt Preis. There is such Spirit of compassion in this room right now. Ich sag dir, da ist so ein Geist von Barmherzigkeit und Mitgefühl in diesem Raum. Touching the Father's heart right now. Und es rührt wirklich das Vater als Gottes an. Ich sag's dir. Ich sag's dir. So much mercy. So viel Gnade. So much mercy. So viel Gnade. So much mercy, so much compassion, so much compassion, 
Soll ich ein Mitgefühl? Direkt von Herzen des Vaters. For everyone who didn't have a proper earth father. Für jeden unter uns, der keinen wirklichen guten irdischen Vater hatte. But the Father will manifest His love to you right now. Dass der Vater die Mitsamen, die wir dir jetzt manifestiert haben, zeigt.
Trees of righteousness. Trees of righteousness. That's what we want to be done. Father, that's what we sign. Help us. Help us. Help us. Help us. Help us tonight. Help us. Help us. Help us. Help us. Help us. Help us. Only God can do that. Only God can do that. He is more than able. He is more than able. First Kings seven. Solomon made all the vessels that pertain unto the house of God, the altar of gold, the table of gold, whereupon the showbread was. Salomon machte alle Geräte und die Fäden des Hauses des Herrn auf den goldenen Altar, den goldenen Tisch und auf auf dem die Schaukeln liegen. Fifty-one. Alle fünfzig. So in the things which David his father had dedicated, even the silver and gold of the vessels did he put amongst the treasures of the house of God. So wurde das ganze Werk, das der König Salomo ausführte, das Haus und das Haus des Herrn vollendet. Und Salomo brachte die heiligen Gaben seines Vaters David hinein, das Silber und das Gold und die Geräte legte er in die Schatzkammer des Hauses des Herrn. Everything was good. Alles war gut. Everything was in its place. Alles war richtig in Ordnung. And the people had a covenant with God. Und die Leute hatten das Volk hatte ein Bund mit Gott. For healing. Für Heilung. Salvation. Deliverance, restoration. And then the priest brought in the ark of the covenant of God onto his place. Eight and six. Everything was in its place. There was power in the ark. There was covenant with God. Nine. One through nine. And it came to pass when Solomon had finished building the house of God and the king's house and all of Solomon's desire, which he was pleased to do. Und es geschah, als Salomo den Bau des Hauses des Herrn und des Hauses des Königs vollendet hatte. Dazu alles, was Salomo gefiel, alles, was er auszuführen wünschte. That the Lord appeared unto Solomon the second time as he appeared at him in Gibeon, and the Lord said unto him, I heard your prayer and I heard your supplication that you have made before me. Da erschien der Herr dem Salomo zum zweiten Mal, wie er ihm schon in Gibeon erschienen war. Und der Herr sprach zu ihm, ich habe dein Gebet und dein Flehen gehört, dass du vor mir gefleht hast. The house is holy. Ich habe dieses Haus geheiligt. If. Wenn. If. Wenn. You will walk before me as David your father walked in integrity of heart, in a rightness to do according to all that I command you. And you will keep my statutes and my judgments. Wenn du vor mir in Lautigkeit des Herzens und in Aufrichtigkeit lebst, indem du nach all dem handelst, was ich dir geboten habe, genau so wie dein Vater David es getan hat, und wenn du alle meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen einhältst, if you will do that, wenn du das tust, you will have peace, dann wirst du Frieden haben, rest, rest, Ruhe, blessings, Segnungen. You wear a crown and you will sit upon the throne of blessings. Du wirst diese Krone tragen, du wirst König sein und du wirst auf dem Thron der Segnungen sitzen. But if, aber wenn, if, aber wenn, you will at all turn from following me, you or your children, and will not keep my commandments and my statutes which I put before you, but you'll get involved with demonic things. Für sechs, wenn ihr euch aber von mir abwendet, ihr und eure Kinder, wenn ihr meine Gebote, meine Ordnungen, die ich euch vorgelegt habe, nicht einhaltet, und wenn ihr euch einlasst mit dämonischen Dingen, dann werde ich euch, euer, euch aus eurem Land ausrotten, raustreiben. And out of my house, und aus meinem Haus. I will cast you out of my sight. Ich werde euch von meinem Angesicht weg verstoßen. Und die Leute werden hören über euch, aber ihr werdet nicht mehr hier sein. Und die Leute werden von euch hören, die Völker ringsherum, aber ihr werdet nicht mehr hier sein. And everybody that walks by your house will be astonished. Und jeder, der bei euch am Haus, bei euch am Haus vorübergeht, wird erstaunt sein, entsetzt sein. And the serpents will hiss. Und dort werden dann die Schlangen sein. They will say, "What has the Lord done to this house?" 
Und die werden sagen, was hat der Herr sich im Haus angetan? And they will answer because they forsook God. Und sie werden antworten, das ist ihnen passiert, weil sie Gott verlassen haben. They went after demonic things. Und weil sie dämonischen Dinge nachgegangen sind. They worship sin. Und weil sie die Sünde angebetet haben. And so the Lord has brought evil upon them. Und aus diesem Grund hat der Herr dieses Unrecht über sie, Unheil über sie gebracht. If, Aber wenn. And if not. Wenn und wenn nicht. First Kings 3. Hast du Könige Kapitel 3? 1. Vers 1. And Solomon made affinity with a demon possessed, demon worshipping daughter of the Pharaoh. Und Salomo wurde Schwiegersohn, also machte einen Vertrag und Bund mit dem Pharao des Königs von Ägypten. Und er nahm seine Tochter zur Frau. Only the people sacrificed in high places, because there was no house built in the name of the Lord those days. Und zwar mit einem Dämonen anbeten den König. Und sie brachten äh, ihre Opfer da auf diesen... Ähm, okkulten Höhen, weil das Haus des Herrn jeden Tag noch nicht gebaut war. There's the trap. Und hier ist die Falle. Sin Sünde is worshiping a demon. bedeutet, einen Dämon anzubeten. You bow to his will. Man beugt sich nieder und tut den Willen des Dämons. You serve his pleasure. Und man ähm, dient dem Dämon und tut das, was ihm wohlgefällig ist, das, was er haben will. You become his horse. Du wirst sein Pferd. He rides you around. Und der Dämon reitet auf dir. Solomon loved God. Salomo hat Gott geliebt. But at other times, Aber he went up to high places. <coughs> Aber zu anderen Zeiten ging er eben auf diese Höhen. It was the beginning. Das war der Anfang. It was the beginning. Der Anfang. Compromise. <coughs> Kompromisse. Surrender. Sich dem ausliefern. It was the beginning of a long road of falling for the wisest man in the world who began with the Holy Spirit of God. Es war ein langer, es war der Anfang eines sehr langen Weges und zwar eines Mannes, der der weiseste Mann Gottes war und ein Weg, der ihn weggeführt hat von Gott. <coughs> Seven and eight. Kapitel 7, Vers 8. And her, his house where he dwelt at another court within the porch, which was the like work, and Solomon made a house unto the demon-possessed, demon-worshipping Pharaoh's daughter, who he took to be his wife. Und er baute ein weiteres Haus, in dem er wohnte, im anderen Hof einwärts von der Vorhalle, war das war von derselben Bauart. Und Salomo baute auch für die Tochter des Pharao, also eine Dämonen, Besessene Dämonen anbetende Frau, nämlich seine eigene Frau, für die baute er ein Haus in, diesem, in dieser Vorhalle. 9:24. Oder ein Haus wie diese Vorhalle. 9, Vers 24. Pharaoh's daughter came up out of the city of David unto her house, which Solomon had built her. 9, Vers 24. Und die Tochter des Pharao, die Frau von David, kam herab auf, kam herauf auf der Stadt Davids in ihr Haus, bezog dort ein, das er für sie gebaut hatte. He began to open up the door. To demons coming in. Er hat angefangen, die Türen aufzumachen, dass die Wohnen hereinkommen können. Ten. Kapitel 10. And one. Und Vers 1. And then a queen who worshipped demons showed up. Dann ist eine Königin aufgetaucht, die auch Dämonen angebetet hat. And he met his match. Und die hat auch zu ihm gepasst. She heard the fame of Solomon concerning the name of the Lord and she came to prove him with hard questions. Und sie hatte von dem Ruf von Salomo gehört und sie kam, um ihm ähm, schwierige Fragen oder Rätselfragen zu stellen und ihn darin zu prüfen. She was beautiful. Und sie war sehr schön. Completely beautiful. Total schön. And she was rich. Und sie war reich. And she was blessed. Und sie war gesegnet. And she was smart. Und sie war sehr schlau. And Solomon told her all her questions. There was nothing that he hid from her. Und Salomo hat ihr alle ihre Fragen beantwortet. 
Und nichts hat, sie vor, nichts hat er vor ihr verborgen. Und als sie die ganze Weisheit von Salomo gesehen hat und sein ganzes Haus, sein ganzer Besitz, und als sie die ganze Weisheit von Salomo gesehen hat und sein ganzes Haus, sein ganzer Besitz, all of his blessings, und all seine Segnungen, she said to the king, hat sie zum König gesagt, it's true. es ist tatsächlich wahr, it's true. es ist wahr. She began to lift him up and praise him, and flatter him. Sie hat angefangen, ihn, ähm, ihm schöne Worte zu machen und ihn zu loben und zu preisen, ihn zu ehren mit ihren Worten. Spirit of lust. Mit diesem Geist der Begierde. Began to rise up. Der fing an, in ihr hochzukommen. Which Daddy had never dealt with and had passed on to his children. Der Papa von dem von dem Salomo ähm, hat ihn hat nie damit aufgeräumt mit diesem Geist der Begierde, nämlich der David. Und der Salomo hat auch nicht damit aufgeräumt. Und deswegen wurde es dann hier auch weitergegeben. Even after David had fallen, sogar nachdem David gefallen war, he never dealt with it. Hat er nicht damit aufgeräumt. Never dealt with it. Er hat nie damit aufgeräumt. He waited for the curse to pass, and he came back. Er hat gewartet, bis die Zeit, wo der Fluch tat aktiv ist jetzt am Leben, bis es vorbei ist, aber dann hat er genauso weitergemacht. Und er hat es an seine Kinder weitergegeben. Sie hm. sagte, ich habe nicht geglaubt, all of the things about you until I came and I saw. Und sie sagt, ich habe das gar nicht glauben können, was die Leute mir alles erzählt haben, bis ich jetzt hierher gekommen bin und ich bin von Staunen erfüllt bei alles das, was ich hier tatsächlich vor Augen sehe. Blessed be the Lord your God, which delights in you, to set you on the throne of Israel, because the Lord loved Israel forever. Therefore made you king to do judgment and justice. Vers 9, gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf den Thron Israels zu setzen. Weil der Herr, der Herr Israel ewig liebt, hat er dich als König eingesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst. And Solomon surrendered. Und Salomo hat sich hier ausgeliefert, hat sich hier untergeordnet. Unto a woman who was not a Jew. Und zwar einer Frau gegenüber, die keine Jüdin war. Completely against God's word. Total gegen Gottes Wort. And King Solomon gave unto the Queen of Sheba all her desire. Anything she asked for, he gave her. Und Salomo gab der König von Saba alles, was sie sich wünschte, Vers 13. Alles, worum sie ihn bat, gab sie ihm. He fell completely in love with this woman. Er hat sich total in sie verliebt. Crazy love. Eine verrückte Liebe. The thing that he had been looking for. Die Sache, nach der er Ausschau gehalten hat. His whole life. Sein ganzes Leben lang. He had met his match, his equal. Jetzt hat er eine gefunden, von der er gedacht hat, die passt total zu ihm. Auf die habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Das ist einfach die eine Richtige. The story goes, Und die Geschichte geht weiter, oder der Bericht geht weiter, that he went to the priest to marry her. dass er dann zum Priester ging, um sie zu heiraten, wird also ähm, berichtet. But the priest <lacht> said no. Aber angeblich haben die Priester dann gesagt, nein, machen wir nicht. Sie wurde pregnant. Aber dann wurde sie von ihm schwanger. He wanted the child er wollte dieses Kind haben, to sit upon his throne, damit dieses Kind später auf seinem Thron sitzt, sein Nachfolger wird. Which was impossible. Und es war überhaupt gar nicht möglich und nicht erlaubt. The priests were not compromisers. Und die Priester damals, die waren nicht bereit, Kompromisse einzugehen. He almost walked away from his throne. Er hat dadurch fast seinen Thron verloren oder ist fast weggegangen von seinem Thron. Almost walked away from God. Und er war fast bereit, von Gott wegzugehen wegen der Sache. There are some people who say even today that he sent the Ark of Covenant off with her. Und es gibt sogar heutzutage noch Leute oder Wissenschaftler, die sagen, dass er ihr die Bundeslade Gottes mitgegeben hat in ihr Land. She packed up her things. Später hat sie dann ihre Sachen zusammengepackt. Offended. Sie war beleidigt, gekränkt and left. und ist wegge weggezogen aus Jerusalem, hat ihn dann verlassen. And Solomon stayed. Und Salomo ist zurückgeblieben. You know, Wisst ihr? You can have things in your life es kann Dinge in deinem Leben geben, that meant so much to you. die dir so viel bedeuten. And suddenly it's just go. Und manchmal bist du bereit, einfach wegen dem wegzugehen. Just go. Einfach zu gehen. 
Just go. Und manchmal ist es einfach weg. Okay. Manchmal verlierst du das einfach. Dinge, die dir sehr wertvoll sind. And you can spend the rest of your life. Und du kannst dann den Rest deines Lebens damit verbringen. Like a cocaine addict. So wie ein Kokainabhängiger. Chasing that high. Indem du dem wieder nachjagst, dieses Hochgefühl von glücklich sein und ja glücklich sein wieder zu erreichen. Trying to get it back. Du versuchst genau das wieder zurückzukommen, mit dem du damals so glücklich zurückzubekommen, mit dem du damals so glücklich warst. Trying to get that thing back that you'll never have again. Yeah. Du wirst genau diese Sache wieder haben, aber du wirst die nicht mehr erreichen können. It's called the spirit of escape. Und das nennt man den Geist der Flucht. This was the beginning of Solomon's chase onto a thousand wives. Und das war der Anfang von dem, dass Salomo später 1000 Frauen nachgejagt ist und die haben musste. 1000 women. 1000 Frauen, All Ehefrauen. Demon possessed. Alle Dämonen besessen. All believing that each one was going to solve the pain issue over the loss of the love of his life. Und bei jeder einzelne von diesen tausend Frauen hat er gedacht, dass er damit diese tiefe Wunde und den tiefen Schmerz über diesen Verlust, dass seine große Liebe ihn verlassen hat, dass das diesen Schmerz stillen würde. Und zahllose Menschen wurden dadurch zerstört. Just like that. Genau so wie er. Just Auch mit like so einer Sache. Genau so. Whether it's drugs, Ob es durch Drogen war. Whether it's Sex, Oder durch Sex. Whatever it is. Was auch immer es war. Alcohol. Alkohol. Chasing. Chasing. Nachjagen. Chasing. Nachjagen. Trying to get rid of the pain. Um diesen Schmerz zu entfliehen. But each one brings new pain. Aber jeder neue Versuch, diesem Schmerz zu entfliehen, bringt neuen Schmerz. Satan promises you release if you'll just do one more time. Und Satan verspricht dir immer, dass das die totale Freisetzung und Erlösung von die, die, der Gefangenschaft wird oder den schwierigen Umständen, wenn du nur noch das einmal probierst. Aber je mehr du dem nachgibst und das dann wieder neu tust, umso weniger hält dieses Glücksgefühl an, das du dann hast. So you become a slave bis du schlussendlich in dieser Abhängigkeit und Sucht ein Sklave bist. Of misery. Und zwar ein Sklave von diesem kummervollen, mühevollen Leben. King Solomon loved many strange women. König Salomo liebte sehr viele fremde Frauen. Of all the nations God said you will not go to. Und zwar von also Kapitel 11, Vers 1. Und zwar von all den Nationen, wo Gott gesagt hat, geht dort nicht hin. And they will not come to you. Und lasst auch nicht zu, dass die zu euch kommen, Vers 2. For surely this thing will turn your heart away from God. Denn für wahr, sie würden euer Herz Ihren Göttern zuneigen und den wahren lebendigen Gott abwenden. But Solomon clave unto them. Aber Salomo hing an ihnen mit Liebe. In love. In Liebe. But it wasn't love. Aber es war nicht Liebe. It was chase of love that he would never have again. Das war, dem, das, war das Nachjagen nach einer Liebe, die er nie mehr wieder erleben würde. Yet 700 demon possessed wives. Das drei und er hatte 700 Dämonen besessene Frauen. 300 concubines. 300 Nebenfrauen. And they turned his heart away from God. Und diese Frauen neigten sein Herz weg von Gott. Pornography will do that. Pornografie kann genau das gleiche machen. It'll turn your heart away from God. It'll turn your heart away from your wife. Und es wird auch be bewirken, dass dein Herz von Gott weggeführt wird und dass dein, dein Herz von deiner Frau weggeführt wird. Your wife will never be enough. Und dann wird deine Frau nie mehr genug für dich sein. Ever again. Nie mehr wieder. Ever again. Nie mehr wieder. Never. Nie mehr. Unless you get delivered. Es sei denn, du wirst befreit. Unless you get delivered. Es sei denn, du wirst befreit. And it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned his heart away and on to other gods. Es geschah, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen und sein Herz weg von dem lebendigen Gott anderen Göttern zu. They polluted his heart. Sie haben sein Herz verunreinigt. Solomon went after many demonic spirits. Und Salomo ging dämonischen Geistern nach. The smartest man on earth. Der weiseste Mann auf der Erde. Worshiping national level demons. He became a slave on his knees. 
Er hat Dämonen angebetet, die auf nationaler Ebene über verschiedene von den Völkern ähm, Götzen, Götzen waren und dort geherrscht haben. Er hat sich vor den niedergebeugt, ging auf seine Knie vor ihnen. To the spirit of escape. Und er wurde ein Sklave davon, und zwar nur also aufgrund von diesem Geist von Flucht. Each one he had to build a new temple. Around the temple of God. Für jeden einzelnen von diesen Dämonen hatte er einen neuen Tempel gebaut, und zwar um den Tempel Gottes herum. Until the temple of God was completely surrounded by demon temples. Bis der Tempel Gottes in Jerusalem komplett umgeben war von dämonischen Tempeln um diesen Tempel herum. You can have this in your soul. So was kann auch in deiner Seele sein. This exact thing in your soul. Exact the same Zustand in deiner Seele. And the Lord was angry. Gott war zornig. Because his heart was turned away. Vers 9, weil er sich sein Herz vom Herrn abgewandt hatte. Serving a demon is turning your heart away from God. Einem Dämon zu dienen bedeutet, dass dein Herz abgewandt ist von Gott. If you have active sin in your life. Wenn du aktive Sünde in deinem Leben lässt oder zulässt. It's no wonder you don't want to do deliverance. Dann brauchst du dich nicht wundern, dass du nicht Befreiung machen willst. You've already surrendered to the will of a demon, and demons just don't like deliverance. Denn dann hast du deinen Willen schon dem Willen von Dämonen ausgeliefert, untergeordnet, und Dämonen lieben es natürlich nicht, Befreiung zu machen. Who is your advisor? Wer ist derjenige, der dir Ratschläge gibt? Don't say Jesus. Sag jetzt bloß nicht Jesus. If you're not doing Jesus things. Wenn du nicht die Dinge tust, die, tu, die Jesus Dinge tust, dann sag nicht, dass dein Ratgeber Jesus ist. Call him your savior, but dare not call him your Lord. Ja, du kannst ihn vielleicht dann gerade noch dein Heiland nennen, aber wage es dann nicht, ihn deinen Herrn zu nennen. Jesus is the Lord of Lords. There's many Lords. Jesus is the Herr der Herren. Es gibt viele Herren. Which Lord are you serving? Welchem Herren dienst du? What are you willing to give up? Was bist du bereit hinzugeben? How much are you willing to give up? Wie viel bist du bereit aufzugeben? To prove you have the right not to do deliverance if you don't want to. Um zu beweisen, dass du das Recht hast, keine Befreiung zu machen, wenn du es nicht willst. How much is Mr. Pride telling you it's worth? Wie viel erzählt dir der Mr. Stolz, ein Dämon? Wie viel ist es wert? Wie viel Leid bist du bereit zu ertragen, um auf dieses Recht zu bestehen? Everything you love. Bist du bereit, alles herzugeben, was du liebst? Everything you worked for your whole life. Bist du bereit, alles hinzugeben, es zu verlieren, wofür du dein ganzes Leben lang gearbeitet hast? Your money. Dein Geld. Your house. Dein Haus. Tells you it's going to be better, don't he? Und Satan erzählt dir immer, das wird dann alles besser werden. Really? Wirklich? Wird es besser? Really? Wird es besser sein? Why don't you ask Jesus if he thinks it's going to be better? Warum fragst du nicht Jesus, ob Jesus denkt, dass es dann besser sein wird? He might tell you something different. Vielleicht sagt Jesus dir was anderes. Wherefore the Lord said to Solomon, und da sprach der Herr zu Salomo, For as much as you have done this thing, um, weil du so arg diese ganzen Dinge getan hast, you would not keep my commandments. Weil du meine Gebote nicht gehalten hast. I'm going to tear your kingdom away from you. Deswegen werde ich das Königreich von dir wegreißen. I'm going to take everything you have away from you. Vers 11, alles was du hattest, werde ich von dir wegreißen. And I'm going to give it to someone who's serving me. Und ich werde es jemand übergeben, der mir dient. That's what Jesus said. Exakt das, was Jesus sagt. To the one who took his talent and buried it in the ground. Zu demjenigen, der das eine Talent von Gott empfangen hat und es im Boden vergraben hat. I will take from him and give it to the one who will serve me. Ich werde es diesem einen wegnehmen, weil er nichts damit gemacht hat. Und ich werde es in die Hände von dem geben, der mir gedient hat. Every morning I pray that prayer. Jeden Morgen bete ich dieses Gebet. Every night I pray that prayer. Und jeden Abend bete ich dieses Gebet. Father, Vater, there's a lot of rebels out there. da draußen gibt es sehr viele Rebellen. You call them. Und du hast sie berufen. You chose them. Du hast sie sogar erwählt. You spoke to them. 
Du hast zu ihm gesprochen. And you showed them signs and wonders and miracles. Und du hast ihnen Zeichen, Wunder und gewaltigen Machttaten gezeigt. They saw it. Sie haben es gesehen. They knew it. Sie wussten es. But they chose themselves. Aber sie haben sich selber entwählt. And you said. Und du hast gesagt. You would take from them and give it to me. Dass du ihnen diese Talente wegnehmen wirst und dass du es mir geben wirst. I give you 100%. Denn ich gebe dir 100%. 100 folder. 100 fältig. 100 folder. 100 fältig. Be careful, my friend. Und deswegen hab, hab du acht, mein Freund. Be careful. Hab acht. Because you might not pray, but I do. Weil du betest vielleicht nicht so, aber ich bete. You might be lazy, but I'm not. Du bist vielleicht faul, aber ich bin nicht faul. I take the pastor's angels. Ich kann mir die Engel von den Pastoren holen. I take their blessings. Oder ihre Segnungen. I take their gifts. Die Gaben, also ich kann Gott bitten, dass er mir die Engel, die bei den Pastoren nicht eingesetzt werden, so sie zu mir schickt. In a year I can increase my anointing 100% by stealing from them. In einem Jahr kann ich meine Salbung um 100% steigern, indem ich stehle von den anderen. Claiming it in the name of God. Indem ich es proklamiere und in Anspruch nehme im Namen Gottes. Jesus said I could. Weil Jesus gesagt hat, dass ich das kann. Yeah. I'm not stupid. Ich bin ja nicht doof. <lacht> I stand on the word. Ich stehe auf Gottes Wort. Stand on the word. Ich stehe auf Gottes Wort. If they're not going to use it, I will. Wenn die anderen nicht bereit sind, es einzusetzen, was Gott ihnen zur Verfügung stellt, ich bin bereit, es einzusetzen. I will. Ich bin bereit. 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 Here I am. Hier bin ich, Herr. Here I am. Hier bin ich. Here I am. Hier bin ich. Prediger. One. Kapitel 1. One through three. Eins bis drei. The words of the preacher, the son of David, king of Jerusalem. Vanity of vanities, says the preacher. Vanity of vanities. All is vanity. Worte des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs von Jerusalem. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Alles ist vergänglich. Alles ist nichts. What profit am I going to have for all this work? Was für ein Prophet werde ich, oder in welchem Gebiet werde ich für all meine Mühe, für all meine Arbeit haben? Did you know that there's a book in the Bible written by a demon? Wusstet ihr, dass es in der Bibel ein Buch gibt, das von Dämonen geschrieben wurde? <lacht> That's true. Schwamm. That's true. Das ist schwamm. Here it is right here. Das ist genau dieses hier. Written by a demon. Geschrieben von einem Dämon. You might go, well, why would God put a book written by a demon in the Bible? Warum soll denn Gott so was zulassen, dass er zulässt, dass ein Buch, das von Dämonen geschrieben wurde, dass das in der Bibel landet? Why would God put over 300 demon names in the Bible? Warum will Gott 300 Namen von Dämonen in der Bibel aufzählen, so wie er es tut? Warum macht Gott sowas? That's true. You ever, you ever read this? You ever read this? Lest ihr ab und zu mal in dem Prediger. This is not the spirit of God. Lest ihr ab und zu mal bei dem Prediger. Das ist nicht der Geist Gottes, der hier spricht. This is written by the spirit of heaviness and depression. Sondern das wurde von diesem dämonischen Geist von Schwermut und Depression geschrieben, diese Worte. Because God wanted you to see how far a man, a wise man with the Holy Spirit, could fall. Und deswegen hat Gott es auch hier in die Bibel reingetan, damit du erkennen kannst, wie ein weiser Mann, der den Heiligen Geist vorher mal hatte, wie weit er fallen kann. This is what Shiva did to him. Und das ist was die Königin von Saba im Antrieb getan hat. But not really. Aber eigentlich nicht wirklich, was sie ist. It was lust. Es war der Dämon der Begierde. Mr. Lust. Mr. Lust. It all began four generations before David with. Rahab the prostitute. Und das hat schon vier Generationen vor seinem Vater David angefangen, mit der mit der Rahab die Prostituierte war. Seventeen. Siebzehn. And I gave my heart to know wisdom. 
and to no madness and folly, I preserve, I perceive that this was vexation of my spirit. Auch richtete ich mein Herz darauf, Weisheit zu erkennen und Erkenntnis von Tollheit und Torheit zu haben. Doch ich erkannte, auch das ist ein Haschen nach Wind. Vexation is possession. Oder das bedeutet, dass, dass mein Geist davon leer wurde oder in Besitz genommen wurde. By a cult. Also wie verhext wurde, würden wir sagen. A spirit. Das bedeutet die Verhexung meines Geistes. Und das ist ein okkulter Geist, der ja bergisch. Vexed. Verhext. Comes from hex. Ja, das kommt von Hexen. Hexerei. Und von Hexerei. For in much wisdom is much grief. Denn da, wo viel Weisheit ist, da ist auch viel Verdruss. And if you try and increase your knowledge, you will increase your sorrow. Und wenn du versuchst, deine Erkenntnis zu vermehren, dann mehrst du damit deinen Kummer. That the Spirit of God? Ist das der Geist Gottes, dass er spricht? Two. Kapitel 2. I said in my heart, da sprach ich in meinem Herzen. Go to now, I will prove you with mirth. Therefore enjoy pleasure, it's vanity anyway. Wohl an, dann sa sagte ich mir, versuche es doch mit der Freude und genieße das Gute. Denn auch das ist ja sowieso alles nichtig und vergänglich. I said laughter is crazy. Dann habe ich gesagt, lachen, das ist doch unsinnig. Laughter is crazy. Lachen ist unsinnig, ist verrückt. You see how many people get offended when I stand up here and I laugh. Und ihr habt schon gesehen, wie viele Leute da so gekränkt sind oder sich ärgern, wenn ich hier vorne stehe und lach. I can hear all the demons saying. Man kann ich hören, wie die ganzen Dämonen den Leuten was sagen. This guy should be dead. Dieser Typ, der hat verdient tot zu sein. He should have jumped off a bridge. He should have hung himself. He should have. Der hätte schon längst mal von der Brücke springen sollen oder sich aufhängen sollen. He should have went to the crazy house. Den hätte man schon längst einsperren müssen. What are we gonna do now? In der Psychiatrie, geschlossene Abteilung, was sollen wir denn jetzt tun mit dem, mit so einem Typ da vorne? How can he possibly stand up there and laugh after everything we did to him from the minute that he was born? Wie kann der überhaupt nur da vorne stehen, sagen die Dämonen? Und der lacht einfach, obwohl wir ihm alles Mögliche angetan haben, ab der Minute, wo er geboren war. <lacht> That's true. Yeah, That's true. Schwan. His name is Jesus. Sein Name ist Jesus. Hallelujah. <coughs> And it's deliverance. Und es ist Befreiung. It's deliverance. Es ist Befreiung. And I said in my heart, I'll just get drunk. Dann beschloss ich in meinem Herzen, ich betrink mich einfach. <coughs> I'll just start drinking. Ich will mein Herz durch Wein laben, also ich fange einfach an zu saufen. To escape my pain. Um meinem tiefen Schmerz zu entfliehen. Sound familiar? Hört sich das bekannt an? Yet acquainting my heart with wisdom, I lay hold on to folly. Während mein Herz sich mit Weisheit beschäftigte, äh, ergriff ich er, ergriff ich die Torheit. And I went after everything under the sun to try and get the joy back. Und ich jagte alle, was es unter der Sonne gibt, nach, um meine Freude zurückzubekommen. Verse 10. Vers 10. Whatsoever my eyes desired, I didn't keep myself from it. I went after it all. Alles, was meine Augen begehrten, dem entzog ich mich nicht. Ich, ich bremste mich nicht, ich besorgte mir alles, was ich nur haben wollte. I held myself back from nothing. Ich versagte meinem Herzen nichts. 15. Vers 15. Then said I in my heart, as it happened to the fool, now it's happened to me. Dann sagte ich in meinem Herzen, so wie es dann am Ende den Ton geht, den, den, den Narren, so geht es jetzt auch mir. And all my wisdom meant nothing now. Und all meine Weisheit bedeutet jetzt gar nichts mehr. And I said in my heart, it was all for nothing. Und ich habe in meinem Herzen gesagt, es war alles für nichts. Everything I did. Alles, was ich getan habe, ist weg. It was all for nothing. Es war alles für nichts. All for nothing. Es war alles für nichts. 20. Vers 20. Therefore I went about my heart full of despair. Da wandte ich mein Herz der Verzweiflung zu überlassen. And everything I did 
was full of despair and depression. Und alles, was ich tat, war voller Verzweiflung, voller Mühe, voller Last, voller Depression. 23. And all the days are sorrow now. Und jetzt sind alle meine Tage nur noch Leiden. The travail and grief. Und sie sind, sie sind Verdruss und sie sind Trauer. My heart has no rest, day or night. Tag und Nacht findet mein Herz keine Ruhe mehr. It's all for nothing. Alles ist für nichts, alles ist umsonst. Okay. Alles. Four, Kapitel 4, Vers 1. So I looked and I saw all the oppression. Dann sah ich mich um und ich sah die ganzen Unterdrückungen. And all I saw was tears of oppression. Alles was ich sah, das waren die Tränen der Unterdrückung. And I saw that the oppressor had great power. Und ich sah, dass die Hand, dass von der Hand der Unterdrücker große Gewalt und große Macht ausging. And the spirit of suicide began to speak. Dann hat der Geist des Selbstmordes angefangen zu sprechen. I praise the dead more than the living. Ich preise die Toten mehr als die Lebenden. Vers 2 war das. Five. Vers 5. 17. Kapitel 5, Vers 17. All the days we eat in darkness full of sorrow and sickness. All, die, all unsere Tage, die leben wir doch in der Finsternis und wir essen in der Finsternis und es gibt nur Verdruss und Krankheit. All my labors blown away by the wind. Und all meine ganze Mühe, meine ganze Arbeit, der Wind bläst einfach alles hinweg. 7:26. Und 7, Vers 26. And now I find more bitter than death women. Und jetzt finde ich die Frauen bitterer als den Tod. In the end, Am Ende, the thing that you try and escape with that was so wonderful will bite you like a snake and become the thing you hate. Das, wo die, nachdem du so nachgejagt hast, um deinem tiefen Schmerz zu entfliehen, der große Wunsch deines Herzens wird dich am Ende wie eine Schlange beißen. Every drug addict hates the drug he loved in the end. Jeder Drogenabhängige, am Ende hasst er die Drogen, die er am Anfang so geliebt hat. And women's heart, women's hearts are snares and nets. Their hairs are, their hands are to bind you. Und die Herzen von Frauen, die sind gleich wie Fallen und Netze und Fallstricke, Fangstricke. Und ihre Hände sind nur dazu da, um dich in Fesseln zu legen. Those who please God will escape her. Und wer Gott wohlgefällig ist, der schafft es vielleicht, Frauen zu entrinnen. But the sinner Aber die Sünder will be taken by her. werden durch sie gefangen. 11. Curse reversal. Umkehren vom Fluch. We take rule over the oppressor and we oppress him. Wir nehmen Herrschaft über unseren Bedrücker und wir bedrücken sie. We take the enemy captive and cast them out. Wir nehmen den Feind gefangen und treiben ihn aus. This is a promise from God. A promise from God. Eine Verheißung Gottes. We put that into our lives. Und wir nehmen es in Anspruch für unser Leben. And it shall come to pass, and that day the Lord will give you rest from your sorrow, from your fear, from your hard bondage which you had to serve. Und es wird geschehen, an jedem Tag wird der Herr dir Ruhe verschaffen von deiner Mühsal, von deiner Unruhe, von deinem harten Dienst, den man dir auferlegt hat. It's coming. 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 It's right around the corner. It's right around the corner. It's right around the corner. It's coming right now. It's coming. The second half is going to be better than the first. Second half is going to be better than the first. Says the Lord. Praise you. Praise you. Praise you. You will take up this proverb against your oppressor. How has the oppressor ceased? Und ihr werdet diesen Spott nicht anstimmen, wie eure Unterdrücker aufgehört hat, sein Ansturm, als unsere Unterdrücker sind total niedergemacht. Ja. 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 Ihr werdet diesen Spott nicht über sie Ja. 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 Ja.
Kapitel 11. Nein. Das neun. Rejoice, O oh young man. Here's my advice to the young guys growing up. Freue dich, Jüngling und du Jugendliche. Hier ist mein Ratschlag für dich, der du noch am Aufwachsen bist. Rejoice, young man. Freue dich und sei fröhlich. Let your heart have everything. Und gib deinem Herzen alles, was es sich wünscht. Walk in the ways of your heart. Wo alles und nach deine Augen ausschau halten, was dein Herz sich wünscht, lebe in dem. Take everything that is pleasing to your eye. Nimm dir alles, was dir dein Augen gefällt, was dir wohlgefällig ist. But know this. Aber wir sind folgendes. For every one of those things you do, there will be judgment later. Für alle diese Dinge wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. Es wird später mal ein Gericht darüber geben. Therefore, remove sorrow from your heart. Und deswegen entferne Unmut aus deinem Herzen. And put evil away from your flesh. Und halte Übel von deinem Leib, von deinem Leben fern. The wisest man on earth. Der weiseste Mann auf der Erde. Realize. Er hat verstanden. He was finished. Dass es mit ihm zu Ende war. He couldn't get out. Er konnte dem nicht entfliehen. Er konnte da nicht rauskommen. And his advice. Und sein Ratschlag. To those who were not yet completely trapped. Diejenigen, an diejenigen, die noch nicht komplett in der Falle sind. Was to realize not to go too far because judgment. Was going to come. Sein Ratschlag war, dass sie aufpassen, dass sie nicht zu weit gehen, weil nämlich das Gericht kommen wird. And that sorrow could actually be removed from your heart. Und dass der Unmut oder diese diese Traurigkeit aus deinem Herzen tatsächlich rausgetan werden kann, entfernt werden kann. Even though he decided not to do it. Obwohl er selbst sich entschieden hat, es nicht aus seinem Herzen rauszutun. He realized deliverance was possible. Er hat verstanden, Befreiung wäre möglich gewesen. For those who wanted it. Für die, die es haben wollen. But he did. Aber er wollte es nicht. Dann gibt es wie eine Spirale, wie in dem to um, um, Teufelskreis abwärts. And right now he's in hell, wishing he had. Und heutzutage jetzt ist er in der Hölle, sagt die Bibel, und er wünscht sich, dass er, dass er damit aufgeräumt hätte. Don't have a heart attack while you're doing what you do on your computer, son. Und mein Sohn, pass du auf, dass wenn du nicht ein Herzinfarkt hast, während du die Dinge vor deinem Computer tust, die du dort dort tust. Or you'll be down there listening to his wisdom. So wirst du vielleicht mit ihm dort unten in der Hölle sein und dann kannst du dir seine Weisheit anhören. First Kings. Erste Könige. 1840. Kapitel 18, Vers 40. Elijah said unto them, Take the prophets of Baal, and let not none of them escape. And he took them down there and he killed them. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten des Baal, keiner von ihnen soll entkommen. Und er schnappte sie und er führte sie hinab und schlachtete sie dort, er tötete sie dort. He had just won a major victory. Er hatte gerade einen großen Sieg vollbracht. Nothing more dangerous than that. Nichts gefährlicher als so eine Schlacht, die der jetzt gerade geschlagen hat. You know when I'm on the, my biggest guard? Und wisst ihr, wenn ich am allerwachsamsten bin, am allermeisten auf der Hut bin in meinem Leben? After a big victory. Nach einem großen Sieg. After a big, after a big anointing. Nachdem ich große Salbe Gottes erlebt habe. That's the scariest time. Das ist die gefähr erschreckendste, gefährlichste Zeit. You, you gotta be real careful. Da musst du wirklich sehr sorgsam sein. Sehr gut aufpassen. You think you can let down your guard now? You can't. Da denkst du nämlich genau in dieser Zeit kannst du jetzt mal deine Wachsamkeit ein bisschen runterschrauben. And he had told Jezebel what he had done. Aber der Ahab hat er Isabel erzählt, was Elia getan hat. And Jezebel sent messengers on to him, saying, "What you did to my demon-possessed prophets, I'm gonna do to you by tomorrow." Und Isabel hat ihm Boten schicken lassen, die haben ihm ausgerichtet, das was du meine Dämonen besessenen Propheten angetan hast, das werde ich morgen um die Zeit mit dir getan haben. And he saw, and he ran for his life. Und er sah, und er ist dann für sein Leben gerannt. By the spirit of fear. Getrieben von diesem Geist der Angst. 
And he went down and he sat under a tree. Und er ähm, ist weggerannt, hat sich da unter einen Baum gesetzt. And fear began to tell him, you're going to die anyway, why don't you just kill yourself? Und die Angst hat ihm eingeredet, naja, früher oder später muss er sowieso mal sterben, oder die schnappt dich, die tötet dich, töte dich doch selber. Hopelessness. Hoffnungslosigkeit. Helplessness. Hilflosigkeit. Even the most anointed people of God Sogar die gesalbtesten Männer, Leute Gottes have their places where they become so overwhelmed, it's almost unbearable. Auch die erleben Zeiten in ihrem Leben, wo die Dinge und die Umstände so überwältigend erscheinen, dass sie meinen, sie halten es nicht mehr aus und sie können es nicht mehr ertragen. I had a year like that. Ich hatte ein ganzes Jahr. I just came out of a year like that. Und ich kam gerade aus einem kompletten Jahr, wo es mir so ging, wo ich dachte habe, es geht nicht mehr weiter. I didn't walk out my backyard for three months. Drei Monate lang ging ich überhaupt nicht mehr aus dem Haus raus. I live in one of the most beautiful places there is. Und ich wohne in einem der frischungsten Orte, den es überhaupt gibt. Shut up. Shut up. Und ich war einfach eingeschlossen. Closed up. Ich war zugeschlossen. Closed up. Ich war wie eingesperrt. Closed up. Eingesperrt. Me and the Lord, just closed up. Ich und der Herr, wir alleine. I couldn't even walk to the window and look out, look out in the backyard. Ich konnte nur nicht mal zum Fenster gehen und zum Fenster rausschauen. That's how I felt. So habe ich mich gefühlt. I went out of my house only to go to church. Das einzige Mal, wenn ich dann aus dem Haus rausging, war nur, um in die Gemeinde zu gehen. Sure, you can go through some of those things. Ja, durch solche Phasen kann man durchgehen im Leben. These are real things in life. Das sind reale Dinge, so ist das reale Leben. That's how I wrote this talk. Und, und aus diesem Grund habe ich jetzt auch überhaupt diese Predigt schreiben können. Das ist das, was ich erlebt habe. That's how I wrote this. Und deswegen habe ich diese Predigt geschrieben. It's a key from Jesus. Und das ist ein Schlüssel für Jesus. You can go places with God. Und du kannst an solche an Orte hingehen mit Jesus. You can go to very hard places with Jesus. Mit Jesus kannst du an sehr harte Orte gehen. And if you don't take your eyes off your calling. Und wenn du ähm, deine Augen nicht von deiner Berufung abkommen lässt. He'll get you through it. Dann wird Jesus dich da durchtragen. And then he will hand that wisdom to you and say, go use it to help others now. Und dann wird Jesus dir diese Weisheit geben, die dich dadurch getragen hat. Und dann sagt er, jetzt geh hin und mit diesen Schlüsseln hilfst du jetzt anderen. That's why we need testimony. Deswegen brauchen wir ein Zeugnis. We can go out and use it as a weapon. Dann können wir unser persönliches Zeugnis, was wir mit Gott erlebt haben, dort draußen als eine Waffe benutzen. That poverty and lack book back there. Und dieses Buch von Flüche brechen von Armut und Mangel dort hinten. Jesus sat, Jesus sat on my couch for almost three months. Nearly every day. Da saß Jesus mit mir fast jeden Tag auf meiner Couch drei Monate lang. Talking to me. Hat mit mir geredet. Taking me one by one. Hat mich Schritt für Schritt da durchgeführt, mir die Dinge erklärt. To explain to me one of the greatest attacks that I suffered financially. Um mir zu erklären, wie die eine der größten finanziellen Attacken in meinem Leben zustande kam, die ich jemals erlebt hatte. An attack I never should have lost. Und eine Attacke, die ich nie hätte verlieren sollen. It should have been the easiest thing in the world for me to defeat spirits like that. Es hätte für mich das leichteste in der Welt sein sollen, diese dämonischen Mächte zu bekämpfen, dass die mir nicht so einen großen Verlust anzutun können. But I couldn't. Aber damals konnte ich es nicht. Couldn't do it. Konnte ich es nicht tun. Couldn't do it. Konnte ich es nicht tun. And in the end, I cried out to God. Am Ende habe ich zu Gott geschrien. Weeping before the Lord. Ich habe vor dem Herrn geweint. So wounded, so. Why doesn't God care? Ich war so verletzt, ich war so verwirrt und so nach dem Motto, Gott kümmert sich nicht um mich und warum tut er nicht endlich was? But God did care. Aber Gott hat sich um mich gekümmert. And he came and he began to explain it and then problem was right here. Und Gott war meine Situation wichtig und Jesus kam persönlich und hat mir erklärt, dass mein Problem nicht da draußen bei den anderen liegt, sondern direkt hier in mir. And he said if you want it back, follow me. Und Jesus hat zu mir gesagt, wenn du alles das zurückhaben willst, was du hier verloren hast, Follow dann me. folge mir. Follow me. Folge mir. And it took about three months of deliverance. Und dann war ungefähr drei Monate Befreiung notwendig. Heavy deliverance. Also heftige Befreiung, tiefe Befreiung. And if, you know, if he would have said, well, it's going to take you about three months, my demon would have went, three months? Wenn Jesus mir vorher gesagt hätte, hey, das dauert drei Monate, bis du da richtig durch bist, dann hätte mein Demon gesagt, drei Monate? Three months? Drei Monate? Es ist doch lächerlich. <lacht> Unmöglich. Das 
probably why he said, just follow me. Deswegen hat Jesus mir in seiner Weisheit nur gesagt, folge mir einfach. Just follow me. Folg mir einfach. Then he put together the book. He wrote that book. Und so kam es zustande, dass Jesus eigentlich dieses Buch geschrieben hat. And that book has gone out to the world. I've heard thousands of praise reports from that. Und dieses Buch ist hinausgegangen in die Welt. Und ich habe tausende Berichte zurückerhalten von dem, was Leute dann dadurch erlebt haben. The story of your life. Die Geschichte deines Lebens. With Jesus. Deines Lebens mit Jesus. Should be able to save others. From going down the same road. Dein Erlebnis, dein Zeugnis sollte fähig zu sein, andere zu retten, die auf dem falschen Weg sind. Under those who have wisdom. Und zwar diejenigen, die Weisheit haben. Who will listen? Die bereit sind zu hören. Who will listen? Die bereit sind zu hören. When I go fishing, wenn ich angeln gehe, I find the oldest guy I see fishing. Dann suche ich mir den ältesten Angler, den ich in der Nähe so entdecken kann. Whoever has the most gray hairs. Der, der am meisten graue Haare hat. I go ask that guy, where should I fish? Dann gehe ich zu dem hin und sage zu dem, hey, hier in dieser Gegend, wo soll ich hier am besten angeln? And if he's fishing, I say, do you mind if I sit here too? Und wenn der gerade auch dabei ist zu angeln, dann sage ich zu dem, hey, stört dich das, wenn ich so hier in deiner Nähe bleibe und auch hier angeln? <lacht> But pride. Pride. Aber stolz. No. Pride will say, no, I'll find a better spot. Und Stolz sagt, nee, nee, ich finde allein schon einen viel besseren Platz, wo ich hingehen kann. Moving from place to place to place, catching nothing while the guy goes home early with a bunch of fish. Und du fangst hier halt so an, gehst an den Nordstadt, auch gehst wieder weiter, gehst dahin, an allen möglichen Orten, wo du denkst, dass es gut ist, denkst du nur ins Wort Fisch, der Typ ist schon längst zu Hause und hat, hat seinen Fisch verspeist. <lacht> and requested for himself Before God, that he might die. Da wünschte er sich vor Gott sterben zu können. Vers 4 in Kapitel 19. I'm ready to die. Herr, ich bin bereit zu sterben. Nimm mein Leben. Spirit of heaviness. Geist der Schwermut. Works with spirits of fear. Arbeitet mit Geistern von Furcht. And frustration. Und mit Frustration. You know, depression. Und wisst ihr, Depression Usually comes from anger. kommt normalerweise aufgrund von Zorn in dich rein. Begins with anger. Fängt mit Zorn an. You get angry. Man wird zornig. You can't figure out what to do. Du kannst keine Lösung finden für deine Sache. There's no way out of it. Es gibt scheinbar keinen Ausweg aus der Situation. Grows to frustration. Und daraus entspringt dann Frustration. Then finally, hopelessness, Hoffnungslosigkeit, helplessness, Hilflosigkeit, and then complete depression. Und dann totale Depression. Complete depression. Totale Depression. That's usually where it comes from. Da kommt's normalerweise her. I tell people find the source of the thing that is making you continually angry. Cut that thing off. Und ich sag zu den, zu den Leuten, die so depressiv sind, finde die Quelle von dem, was dafür gesorgt hat, dass du ständig so grundsätzlich unzufrieden und zornig bist. Yes, Schneide dich ab davon, treib diese Dinge aus und dann wird, wird, ist, ist dein Weg raus aus dieser ganzen Sache. Yes, makes an Ahab. Und auf diese Art und Weise produziert die Säbel einen Ahab. It'll do things. Wird, wird sie Dinge tun, to make the man angry. um den Mann zornig zu machen. The man gets angry. Und der Mann wird dann zornig. Jezebel attacks. Isabel greift ihn an. Jezebel doesn't back down from the attack. Und Isabel zieht sich nicht zurück während dem Angriff. Sie macht da weiter, sie bleibt dran. If, if he dare gets angry, it will attack him unmercifully. Und wenn er es wagt, dann zornig zu werden oder irgendwie zurückzuschlagen oder was zu sagen dagegen, dann wird sie ihn ungnä unbarmherzig weiterhin angreifen. Witchcraft. Hexerei. Until it trains the man, bis der Mann dann so trainiert ist oder konditioniert ist, sagt like man, a little house dog. wie ein kleiner Haushund, dressiert ist. If you bark, I will kick you. Hey, wenn du jetzt hier bellst zur falschen Zeit, dann, dann gibt es einen Tritt von mir. Until pretty soon you don't have to kick the dog anymore. Bis ziemlich schnell dem Hund keinen Tritt mehr versetzen muss. You can do whatever you want. And the little dog will sit there with his tail between his legs. 
Du kannst alles tun, was du willst, den Hund antun. Und der Hund sitzt da mit seinem Schwanz zwischen den Beinen und zittert. But the little dog down there is getting angrier and angrier and angrier. Aber kleine, der kleine Hund dort innen drin wird zorniger und zorniger und zorniger. Because it can never let the anger out, it pushes it down. Weil er kann diesen Zorn nicht rauslassen und deswegen drückt er ihn nach unten. And because it can't let it out, it gets frustrated. Und weil er diesen Zorn nicht rauslassen kann, kommt diese Frustration hinzu. Hopeless. Und dann wird er hoffnungslos, Helpless. hilflos. I to do something about this. Ich sollte ja nicht was dagegen tun. Ich sollte was mit meiner Situation tun. You better not. You know what's gonna happen. Nee, nee, mach bloß nichts. Sei lieber ganz still. Du weißt ganz genau, was passieren wird, wenn du versuchst, hier irgendwas zu verändern. Until you have a perfect day happen. Bis ein vollkommener Aha produziert ist. Who collapses. Der dann zusammenbricht. In a depression. Und zwar in der Depression. And disappears into their little make-believe world of insanity. Und der dann verschwindet in dieser kleinen Traumwelt von fast schon Geisteskrankheit oder Abwesenheit von dieser Welt. Show me a married man. Zeig du mir einen vom Heiraten Mann. Full of depression. Der voll von Depression ist. And I'll show you a man married to a woman like that. Und dann zeige ich dir, dass es ein Mann ist, der mit so einer Frau verheiratet ist oder eine Frau, die solche Geister in sich hat eben. Ninety percent. Bei 90 Prozent von solchen depressiven Männern ist das der Fall. 90 Prozent. That's how that spirit works. Denn so arbeitet dieser Geist. I'm not talking about women. I'm talking about demons. Und ich spreche nicht über Frauen. Ich spreche über Dämonen. Talking about demons here. Ich spreche hier über Dämonen. How they work. Wie die arbeiten. Psalms 38. Psalm 48. It doesn't matter how strong you are, a person of God, you've got to get delivered. Ganz egal, was für eine starke Person du in Gott bist, du musst befreit werden. You see this, uh, this thing that was working in Elijah was just something he already had. It got triggered. Psalm 38. Diese Sache, die in Elia gearbeitet hat, das hat er vorher schon in sich drin gehabt. Das wurde nur durch diese Situation angeschaltet, wie ein Lichtschalter. Psalm 38, 17. Psalm 38, Vers 17. I am ready to halt. My sorrow is continually before me. Denn ich bin nahe am Straucheln und mein Schmerz steht mir ständig vor Augen, Vers 18. Psalms 116, Psalm 116, Verses 3, Vers 3. Praise you, Jesus. Help us get this, help us get this. Ich preise dich, Jesus, und Jesus, help hilf uns, this. dass wir eine wirkliche Erkenntnis von dieser Sache bekommen. The sorrows of death compass me, the pains of hell got hold of me, I found trouble and sorrow. Es umfingen und um, umkreisten mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols oder der Hölle erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. In Jesus name. In Jesu Namen. In Jesu Namen. We renounce sorrows of death. Wir rufen wir Kummer des Todes. Wir rufen wir Kummer des Todes. Surrounding us. Das Fesseln des Todes uns umgeben. Das Fesseln des Todes uns umgeben. Pains of hell. And trouble working with sorrow. Psalms 39. Verse 2. I was dumb with silence. I held my peace even from speaking good things. And my sorrow was stirred. Ich verstummte in Schweigen, stieg, konnte nichts mehr Gutes reden. Da wurde in mir mein Schmerz erregt. I'm not talking to you. Ich rede nicht mehr mit dir. No, I'm not talking to you. Mit dir rede ich auch nicht mehr. <lacht> you can get so frustrated, you're not even gonna talk anymore. Du kannst so frustriert werden, dass du total verstummst und nichts mehr sagst. The way out is talking, but you're not gonna do it. The way out is to talk. Der Weg, der Ausweg aus dem, wer einfach mit zu reden, aber du redest nicht mehr. But you're not gonna do it. Du bist nicht bereit, es zu tun. We renounce being dumb with silence. Und wir widerrufen, stumm zu sein im Schweigen. Stumm zu sein im Schweigen. See, 
You can get so depressed you don't even want to talk about good things. Du kannst so depressiv werden, dass du nicht mal mehr über die guten Dinge reden willst. You don't want to talk to anybody. Man will mit niemand mehr reden. Your phone's ringing. Dein Telefon klingelt. You don't want to answer it. Du gehst nicht ran. Du willst nicht rangehen. Somebody knocking on the door. Jemand klopft an deiner Türe. You don't want to deal with that. Du willst den einfach nicht sehen. Du willst dich nicht mit ihm auseinandersetzen. Your favorite saying is whatever. Dein Lieblingsspruch irgendwann mal. Whatever. Irgendwann mal. Whatever. Yeah, whatever. Was auch immer. Was auch immer. We renounce that. Wir widerrufen sowas. Amen. In Jesu Namen. We renounce sorrow being steered within us. Und wir widerrufen, dass der Kummer und Schmerz in uns erregt wird. Also wacht die Hunde. Ja, Amen. Amen. Psalms 107. Psalm 107. Verse 39. Vers 39. They are minished and brought low through oppression, affliction, and sorrow. Sie wurden wenig und sie wurden klein und niedergedrückt oder, oder lagen unten. Und zwar durch Last und durch Unglück und Jammer. We renounce being minished. Und wir widerrufen, wenig zu sein. Amen. We renounce being brought low. Und niedergebeugt zu sein. Amen. By oppression. Durch Bedrückung. Amen. And afflictions. Durch Unglücke. And sorrows. Proverbs 15:13. A merry heart makes a cheerful countenance, but by sorrow of the heart your spirit gets broken. Ein fröhliches Herz bewirkt, dass du ein glückliches, heiteres Gesicht hast. Aber beim Kummer des Herzens ist der Geist wieder geschlagen. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. We ask you to repair our broken spirit tonight. We ask you to repair our broken spirit tonight. We ask you to repair our broken spirit tonight. We ask you to repair our broken spirit tonight. We ask you to repair our broken spirit tonight. And two, oh Lord God, in you do I put my trust. Save me from those who are persecuting me and deliver me. Oh Herr, mein Gott, auf dich allein vertraue mir. Ich ich berge mich bei dir, rette mich vor allen meinen Verfolgern und befreie mich. Lest they tear my soul like a lion, rending it in pieces. Until there is no one to deliver. Damit meine Verfolger nicht kommen und meine Seele oder mein Leben wie ein Löwe zerreißen und es in Stücke reißen, bis dann kein keine Befreiung mehr möglich ist. But we do have a deliverer. Aber wir haben tatsächlich einen Befreier. And his name is Jesus. Sein Name ist Jesus. I ask you, Father. Vater, ich bitte dich. To heal every spirit. Heile jeden Geist. Here, heal our spirit. Heile unseren Geist. And put back together. Und bring wieder zusammen. All the torn pieces of our soul. Alle abgerissenen, zerrissenen Teile unserer Seele. And everything we renounce. Und alles, was wir gerufen haben. I command you in the name of Jesus. Ich befehle euch jetzt im Namen von Jesus vom Haus. Come out now.
it explode. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Father. Praise you. 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 You are lifted up. I give you praise. 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 His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. He is a delivering God. He's a soul repairing God. He's a spirit. Repairing God. He is the bringer of joy. The bringer of rest and peace when the boat is rocking. If your boat is rocking, keep Jesus in it. Keep him in the boat. Keep him in your boat. Keep him in your boat. They that tarried long at drink. Die, die 
spät abends noch bei Wein sitzen. Alkohol. Alkohol. Drugs. Drogen. Are major door openers for the spirit of sorrow and depression. Ist eine der großen Türöffner, geistlich gesehen, dass Sorgen und Depression und Traurigkeit und Depression in dich reinkommen. At the last it will bite you like a serpent and it will sting you like an adder. In Jesus' name, we renounce the bites of serpents and the stings of adders that are in there working from the drugs and alcohol we used to do. I bind every serpent tongue to tail. Und ich bin jetzt hier die Schlange von der Zunge bis zum Schwanz. And I command them out with their eggs. In Jesus name. Every Father, send the holy eagles to come and devour the snake. Come and devour the snake. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Devour them like the staff of Moses devoured the serpent. Jesus' name. In Jesus' name. Jesus 
Antidepressiva, Medizin, nimmst du was ein? Oder Befreiung. Oh. Sorcery. Zauberei. Pharmacos. Der Geist von Pharmakos, von Medizin. Or deliverance. Oder Befreiung. God. Gott. Heaven. Himmel. Satan. The world. Oder Satan und die Welt. Which one? Zu welcher Seite wendest du dich zu? Which one? Welche Seite? That the world is full of Christians who choose Pharmacos. Because either they don't know about the real gospel of Jesus, because the church lied to them, or they are rebels. One of the two. Als von zwei Möglichkeiten. What about you, now that you do know? Wo wie sieht es bei dir aus? Weil du weißt schon jetzt, was die Bibel wirklich sagt und was die Lösung wirklich ist. Still gonna go home, let Mr. Pride prove that you don't have to do deliverance if you don't want to. Bist du immer noch bereit, dass du nach Hause gehst, dass der Mister Stolz in dir, der Demut, dass er dir beweist, wenn ich nicht will, wenn du nicht willst, dann musst du keine Befreiung machen. Gonna prove something. Und ich beweise damit was. Ich werde dir was zeigen, dir was beweisen. What are you going to prove that you're the biggest fool in the world? Was willst du beweisen, dass du der größte Narr der ganzen Welt bist? No. Kommt da wieder was von den manchen Leuten, die nicht wirklich persönlich befreit haben? Kommt da wieder was hoch? Kommt da wieder was hoch? How dare you talk like that? Wie wagst du es so mit mir zu reden? Ich mache sowieso, was ich will. That's right. And so will the devil in your life. Logisch, das machst du klar. Natürlich machst du es nur, das was du willst. Und genauso macht es der Teufel in deinem Leben. Der macht was er will. Sure. Klar. Deuteronomy 28:65. Fünfte Mose 28:56. Among these nations. Unter diesen Nationen. When you got demons around you. Wenn du Dämonen um dich rum hast. You'll find no ease. You'll find no rest for the sole of your foot. Da wirst du dann ähm, äh, dich in, kein, in keiner guten, wohlgefälligen Lage mehr fühlen. Dein Fuß wird nirgendwo Ruhe finden. Trembling heart. Ein, ein Teufel wird ein zitterndes Herz haben. Trembling heart. Ein zitterndes Herz, unregelmäßig Herz drücken muss. Ein unregelmäßiges, zitterndes Herz. Stress, Mr. Stress. Mr. Stress. Mr. Pressure. Mr. Druck. What's going to happen? Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Vers 65. Failing of eyes, sorrow of mind. Ein zitterndes Herz, erlöschendes Auge oder versagende Augen, eine verzagte Seele. Luke 22. Lukas 22. 45. When Jesus rose up from prayer, he found his disciples. Sleeping for sorrow. Als Jesus aufstand vom Gebet, kam er zu seinen Jüngern zurück und fand sie eingeschlafen vor Traurigkeit. One of the reasons you can't get up out of bed in the morning is you're depressed. Einer der Gründe, warum du morgens nicht aufstehen kannst, nicht aus dem Bett rauskommst, ist Depression. Got to take a nap during the day. Just forget about it all. Oder weil du nachmittags ein Mittagsschläfchen machen musst. Du willst alle entfliehen, du willst alles um dich herum vergessen. Just go take a nap and forget about it all. Okay, ich muss jetzt einfach mal ein Mittagsschläfchen machen. Alles um mich herum vergessen, alle entfliehen. Wake up in time to realize, now there's not time to do deliverance. I overslept. Und du wachst dann auf morgens oder wann auch immer und hey, jetzt habe ich gar keine Zeit mehr Befreiung zu machen. Jetzt ist meine Zeit ausgegangen. They should have realized they had this a long time ago. Die hätten auch vor langer Zeit kapieren sollen, dass sie das Problem hatten, das mit den, die Jünger, dass sie das Schlafproblem hatten. It cost Jesus his life. Jesus hat es das Leben gekostet. They knew they had it already. Die, wussten, die Jünger wussten schon, dass sie ein Schlafproblem hatten. Every time something good and godly happened, they fell asleep. The Mount of Transfiguration. Wenn was Gutes, Göttliches passiert ist, sind sie immer eingeschlafen, auch auf dem Berg von der Verklärung. They knew they had it. Die wussten, dass die dieses Problem mit dem Einschlafen hatten. But they decided they had it under control, and we're not gonna deal with that right now. Aber die haben beschlossen, okay, wir haben es schon irgendwie unter Kontrolle. 
Und wir können uns gerade nicht uns auseinandersetzen und Befreiung machen oder was dagegen tun. Now here it is, Jesus begging them three times to stay up and pray and they can't do that. Aber jetzt bittet Jesus sie sogar dreimal, also doch bitte wach bleiben und mit ihm beten. Sie sind nicht dazu in der Lage. Habe ich noch gar nicht so genannt, oder? Psalms 119. Psalm 119. 28. My soul melts for heaviness. My soul melts for heaviness. Jesus name we renounce a melting soul. Jesus name we renounce a melting soul. Jesus name we renounce a melting soul. Amen. We command him to go. We ask you Father to melt the soul. Put it back together. Jesus name. Heaviness melting in her soul come out. Heaviness that melts the soul. Go. 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 In Jesus' name. In Jesus' name. In 1 Kings 21, 5 and 6, we see another form of sorrow and depression. Eating disorders. Ahab can't get what he wants. Spirals down into depression. Und die Spirale, da geht es mit ihm ab, dass in diesem Teufelskreis bis er in Depression landet. Throws himself on his bed and calls out to mommy. Dann schmeißt er sich aufs Bett und heult und ruft nach Mama. Mama's boy. Ein Mamasöhnchen. Even though it's his wife. Obwohl sie nicht die Mama ist, sondern sie ist seine Frau. Doesn't want a wife, he wants a mommy. Aber der will ja eigentlich gar keine Frau haben, der will eine Mama haben. And he won't eat. Und er isst nicht mehr. Your mommy. Gets him out of the trouble. Mama Other people go and just eat and eat and eat when they get depressed. Depression works in eating trouble. Depression arbeitet oft mit Essstörungen. Jesus name. We renounce all eating disorders. Working with heaviness and depression. Okay, for all the demons who like to eat, we command you to be fed the blood of Jesus. In your mouth.
cloak of depression off of you. I call the weights of depression off of you. Bastion, come out. Bastion. Weight down by depression, come out. I call out the ruler of all heaviness and depression. He spells.
Horatio. 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 Okay. Okay. Now that we've taken it out, Jetzt, wo wir das rausgenommen haben, I want to put something else in there. Wollen wir, dass der Herr uns mit was Neuem erfüllt? Something good? Yeah. 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 Something good for a change? Yeah. 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 Verses 9. No lion shall be there anymore, nor any more ravenous beast shall go there up anymore. They won't be found anymore. But the redeemed shall walk there. The ransomed of the Lord shall return. Und die Befreiten des Herrn, die Freigekaufte des Herrn, singing, werden zurückkehren. Singing songs. Wir werden Lieder singen. And everlasting joy. Ewige Freude wird auf ihnen sein. They shall obtain joy and gladness and sorrow and sign shall flee away. Sie werden Wonne und Freude und fröhlich sein erlangen. Kummer und Seufzen werden entfliehen, weg von ihnen sein. Come on, take a deep breath, flee away. Tiefer Atemzug. That's a promise from God. That's a promise of God. Resist the devil and he will flee away. He will flee away. Flee away. That's a promise from God. You can stand on the word. Isaiah 51. Verse 9. Awake, awake, put on your strength, O arm of the Lord. Awake, as in the old days. Wach auf, wach auf, kleide dich in Kraft, du Arm des Herrn. Wach auf, wie in den Tagen der Vorzeit. Are you not it that cut Rahab and wounded the dragon? Bist du nicht derjenige, der Rahab zerhauen hat, das Seeungeheuer durchbohrt hat? Aren't you him that drive the sea and the waters and the great deep? Also der die Drachen zerstört hat, bist du es nicht, der das Meer ausgetrocknet hat und die Wasser der großen Flut und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat? That made the depths of the sea a way for the ransom to pass right over. Der in den Tiefen des Meeres einen Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen. Therefore the redeemed of the Lord shall return again. Und die Befreiten des Herrn werden wieder zurückkehren. Singing songs to God. Sie werden zu Gott Lieder singen. With everlasting joy upon their heads. Ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein, auf ihrem Kopf sein. They will obtain gladness and joy. Sie werden Wolle und Freude erlangen. And sorrow and mourning shall flee away. Kummer und Seufzen werden entfliehen. Flee away. Entfliehen. Promise from God. Entfliehen. Promise from God. Isaiah 65, verse 13, Therefore, thus says the Lord, Behold, my servants shall eat, but you will be hungry. Behold, my servants will drink, but you're going to be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but you will be ashamed. Darum zu spricht der Herr, siehe, meine Knechte werden essen, ihr aber werden zuhören. Meine Knechte werden trinken, ihr aber werden dusten. Meine Knechte werden sich freuen, ihr aber werdet beschämt sein. Behold, my servants shall sing for joy of heart, but you will cry for sorrow of heart, and you shall howl for vexation of spirit. Siehe, meine Knechte werden jubeln aus Herzenslust. Uh, ihr aber werdet schreien vor Herzeleid und heute vor Verzweiflung. This is a promise from God that he'll reverse the curse on our enemies. Es ist eine Verheißung Gottes, dass er den Flug, den der Feind auf uns gebracht hat, zurück auf den Feind bringt. I lose every one of those curses on the enemy right now and I lose the blessing in the old life. Ich löse all diese Flüche auf den Feind zurück. Ich löse das Segen des Gottes in Jesus' Name. Jesus' Name. Yeah. 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 
Yeah. Isaiah 14. Isaiah 14. The Lord will have mercy on you. He will choose the church. The people shall take them and bring them to their place. They will possess the land. The servants of God. They shall take them captives whose captives they were, and they will rule over their oppressors. Das Volk Gottes, sie werden die Gefangenen wegführen, die sie früher von Gefangenen weggeführt haben. Und sie werden ihre Unterdrücker beherrschen. Curse Reversal. Das ist wieder das